కరోనా వ్యాధి ఇంకా పంజా విసురుతోంది మందు లేని వ్యాధికి మన జాగ్రత్తలు అసలైన మందు మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి ఆదేశాలను పాటిద్దాం మన దేశాన్ని కరోనా నుంచి కాపాడుకుందాం ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరాన్ని పాటించండి చేతులను తరచూ శుభ్రంగా కడుక్కోండి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలి అవసరం లేకుండా ఎవరు గడప దాటి బయటకు రావద్దు గుంపుగా ఎవరు ఉండకూడదు కౌగిలింతలు వద్దు వృద్ధులు పిల్లలు గర్భిణీలు ఇంటి నుంచి బయటికి రావద్దు గుండె జబ్బులు షుగరు బీపీలు అనారోగ్యంగా ఉన్నవారు జనం మధ్యకి వెళ్లవద్దు పౌష్టికాహారం తీసుకోండి కంటి నిండా నిద్రపోండి ఇమ్యూనిటీని కాపాడుకోండి లాక్డౌన్ నిబంధనల్ని సూచన తప్పకుండా పాటించండి మీ క్షేమం మన క్షేమం దేశం క్షేమం మన చేతుల్లోనే ఉంది కరోనా గురించి నిర్లక్ష్యం వద్దు నిర్లక్ష్యం చావు దెబ్బ తీస్తుంది శుభ్రమైన చేతులతోనే ముఖాన్ని తాకండి కరోనా అప్డేట్స్ కోసం డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ ను వీక్షిస్తూ ఉండండి వార్తాలోకంకి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు దాడికి ఏడేళ్లు వైద్యులపై దౌర్జన్యం చేస్తే ఇక జైలుకి మరణించిన మానవత్వం మనిషి కంటే ముందే పుట్టిన వైరస్లు ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈరోజు ఇరవై మూడు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన వార్తను చూద్దాం వైద్యులపై దౌర్జన్యం చేస్తే ఇక జైలుకే కేసు తీవ్రతను బట్టి శిక్ష ఖరారు నాన్ బెయిలబుల్ కేసు ఐదు లక్షల వరకు ఫైన్ ధ్వంసమైన ఆస్తి విలువకు రెట్టింపు వసూలు ఆర్డినెన్స్కు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం కోవిడ్ ఆరోగ్య ప్యాకేజీ పదిహేను వేల కోట్లు వైద్యుల భద్రతపై రాజీ పడబోం మోదీ దాడుల్ని ఉపేక్షించం అమిత్ షా ఆందోళన విరమిస్తున్నాం ఐఎంఏ విధి నిర్వహణలో ఉన్న వైద్య సిబ్బందిపై జరుగుతున్న దాడులను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించింది ఇటువంటి దాడులకు పాల్పడిన వారిపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేసి గరిష్టంగా ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించేలా పాత చట్టాన్ని సవరించింది ఈ మేరకు అంటువ్యాధుల చట్టం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడుకు సవరణ చేస్తూ తీసుకువచ్చిన ఆర్డినెన్స్కు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది దేశవ్యాప్తంగా కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో వైద్యులపైన వైద్య సిబ్బంది పైన దాడులు జరగడాన్ని ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన కేబినెట్ సమావేశం ఖండించింది కేబినెట్ సమావేశ వివరాలను మంత్రి ప్రకాష్ జూ వడేకర్ మీడియాకు వివరించారు వైద్యులపై దాడులకు పాల్పడిన వారి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని స్పష్టం చేశారు కేసు తీవ్రతను బట్టి శిక్ష ఉంటుందని వెల్లడించారు దాడుల తీవ్రత తక్కువ ఉంటే ఆరు నెలల నుంచి ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష యాభై వేల రూపాయల నుంచి రెండు లక్షల వరకు జరిమానా విధిస్తామని చెప్పారు దాడి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష ఉంటుందని రెండు లక్షల రూపాయల నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు జరిమానా విధిస్తామని చెప్పారు ఆసుపత్రికి సంబంధించిన ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తే వాటి మార్కెట్ వెలుగు రెట్టింపు పరిహారాన్ని నిందితుల నుంచి వసూలు చేస్తామన్నారు కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఈ ఆర్డినెన్స్కు రాష్ట్రపతి కోవింద్ బుధవారం అర్ధరాత్రి ఆమోదం తెలిపారు ఈ విషయంలో మోదీ గారు ఏం చెప్పారో విందాం వైద్య సిబ్బంది భద్రతపై రాజీ లేదు మోదీ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి కరోనాపై పోరాడుతున్న వైద్య సిబ్బంది భద్రత విషయంలో రాజీ పడేది లేదని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు వారి రక్షణ బాధ్యత తమదేనని ప్రకటించారు కేంద్రం తెచ్చిన ఆర్డినెన్స్ తమ నిబద్ధతకు నిదర్శనమని ఆయన ట్వీట్ చేశారు వైద్య సిబ్బంది భద్రతకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా భరోసా ఇచ్చారు వైద్య సిబ్బందిపై దాడులకు నిరసనగా గురువారం బ్లాక్ డేగా పాటించి నల్ల బ్యాడ్జీని ధరించి విధులకు హాజరవుతామని ఐఎంఏ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే దీనిపై బుధవారం వైద్యులు ఐఎంఏ ప్రతినిధులు అమిత్ షా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు దాడులు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు దీంతో నిరసన కార్యక్రమాలను విరమించుకుంటున్నట్టు ఐఎంఏ ప్రకటించింది కాగా ఆర్డినెన్స్ తెచ్చే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదని వైద్య పారిశుద్ధ సిబ్బంది గురువారం నుంచి నల్ల బ్యాడ్జీలు విధులకు హాజరవుతారని ఐఎంఏ ఏపీ అధికార ప్రతినిధి తుమ్మల కార్తీక్ విజయవాడలో ప్రకటించారు ఇక రెండవ వార్త ఇదే రోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన మరొక వార్త మరణించిన మానవత్వం వీళ్ళందరూ కరోనా మీద పోరు సాగిస్తున్న సిబ్బందికి మద్దతుగా ఆ మధ్య మనతో పాటు క్యాండిళ్లు వెలిగించిన వారే పళ్ళాళ్ళు మోగించిన వాళ్లే కానీ మానవత్వం మరిచారు ఒకరినొకరు గుడ్డిగా అనుసరించడమే తప్ప ఎందుకు చేస్తున్నామనే ఆలోచన ఎవరికీ లేదు వేల మందికి ప్రాణం చేసిన వైద్యుడు ఆయన కరోనా బారిన పడి ప్రాణాలు పోయి పడి ఉంటే మూక జనం అంచక్రియలను అడ్డుకున్నారు కర్రలతో రాళ్లతో అంచక్రియలకు అడ్డుపడ్డారు ఆ శ్మశానంలో మనిషి కాదు మానవత్వమే మరణించింది చెన్నై డాక్టర్ సైమన్ హెర్కులస్ అంతిమ సంస్కారం ఇవాళ దేశంలో ఓ దయనీయ సంచలనమైంది కరోనా యోధుల కోసమంటూ డప్పులు కొట్టి దీపాలు వెలిగిస్తాం 
కానీ అండగా నిలవాల్సిన క్షణంలో మానవత్వం మర్చిపోదామా దాడికి దిగిన జనం సమూహం మధ్య గొయ్యి తీయడానికి మృతదేహంపై కాస్తంత మట్టి వేయడానికి పనిముట్లు లేని స్థితిలో హడావుడిగా అంచకీలు ముగించి ఒక జీవిత కాలపు అంతులేని వేదనతో వెనుదిరిగిన డాక్టర్ ప్రదీప్ కుమార్ వేస్తున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఏది జవాబుదారి ఎవరు డాక్టర్ సైమన్కు అంచకీలు జరిపిన తోటి డాక్టర్ ప్రదీప్ కుమార్ పంచుకున్న అనుభవం ఇది అదేమిటో చూద్దాం వైద్యుడిగా ఎన్నో మరణాలను చూశాను కానీ సాటి వైద్యుడు అంతకు మించి స్నేహితుడైన వ్యక్తికి నా స్వహస్తాలతో అంచకీలు జరపడం ఇది మొదటిసారి మంచి మనసున్న న్యూరాలజిస్ట్ సైమన్కు కోవిడ్ నైన్టీన్ సోకి మరణించడం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను కుంగిపోతున్న మనసును కూడా తీసుకునే అంచక్రియలకు సిద్ధపడ్డాం ఆ సందర్భంలో ప్రజల నుంచి అమానవీయ పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నాం ఎందుకు తప్పు ప్రజలదే అని నేను అనను వాళ్ళు అర్థం లేని అవాస్తవాలను అపోహలను గుడ్డిగా నమ్ముతారు వాటిని బలపరిచే బోల్డెంత తప్పుడు సమాచారం ప్రతి క్షణం సామాజిక మాధ్యమాల్లో పుట్టుకొస్తూనే ఉంటుంది అలాగని వీళ్ళంతా సామాజిక అంశాల పట్ల చైతన్యం లేని వారిని అనుకోలేం వీళ్ళందరూ కరోనా మీద పోరు సాగిస్తున్న సిబ్బందికి మద్దతుగా ఆ మధ్య మనతో పాటు క్యాండిళ్ళు వెలిగించిన వారే పళ్ళాలు మోగించిన వాళ్లే ఆఖరుకు మా అమ్మ కూడా కరోనా మరణిస్తుందనే నమ్మకంతో రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు తొమ్మిది క్యాండిళ్ళు వెలిగించింది ఒకరినొకరు గుడ్డిగా అనుసరించడమే తప్ప ఎందుకు చేస్తున్నామనే ఆలోచన ఎవరికీ కలగడం లేదు ఒక వైద్యుడి తల్లి పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఇక ప్రపంచం పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి కరోనా గురించిన అర్థం లేని అవాస్తవాలకు బదులు ఖననం చేయడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో వైరస్ ప్రబలదు అనే నిజానికి ప్రచారం జరిగి ఉంటే ఈరోజు సైమన్కు ఈ దుస్థితి పట్టేదే కాదు డాక్టర్ సైమన్ హెర్క్లస్ చెన్నైలోని కిలాక్స్లోని న్యూ హోప్ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ ఓ విదేశీయుడికి చికిత్స చేస్తూ ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడిన డాక్టర్ సైమన్ చివరకు వెంటిలేటర్ దశకు చేరుకున్నారు ఒకవేళ ఆరోగ్యం విషమించి తాను మరణిస్తే తనకు సంప్రదాయ రీతిలో అంచక్రియలు జరిపించాలని భార్య ఆనంది సైమన్ను ఆయన కోరారు ఆయన ఊహించినట్టే ఆదివారం ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది అర్ధరాత్రి గుండెపోటుతో ప్రాణాలు దిలారు డాక్టర్ సైమన్ దాంతో అంచక్రియల కోసం మృతదేహాన్ని తీసుకుని శ్మశానానికి బయలుదేరాం అయితే స్థానికులు అంచక్రియలను అడ్డుకోవడం కోసం శ్మశానానికి చేరుకున్నారని తెలిసింది దాంతో దారి మార్చుకొని దగ్గరలోని వేలంగాడ్లో ఉన్న మరో శ్మశానానికి అంబులెన్స్లో బయలుదేరాం అంచక్రియలు మరింత ఆలస్యం అవ్వకుండా ఉండడం కోసం శ్మశానంలో గోతిని తవ్వే ఏర్పాట్లను అప్పటికే ఇతరులకి పొరమాయించాం అక్కడికి మేము చేరుకునేసరికి అప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న అరవై నుంచి డెబ్బై మందితో కూడిన ఓ మూక చేతుల్లో కర్రలు రాళ్ళు ఇటుకలతో మా మీద అంబులెన్స్ మీద దాడికి తెగబడింది ఆ దాడితో అంబులెన్స్ అద్దాలు పూర్తిగా పగిలిపోయాయి ఇద్దరు డ్రైవర్లతో పాటు మరో ఇద్దరు శానిటేషన్ వర్కర్లు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు పరిస్థితి ప్రతికూలంగా మారడంతో సైమన్ భార్య వైద్య విద్య అభ్యసిస్తున్న కొడుకు కూడా బలవంతంగా శ్మశానం వదిలిపెట్టి రావాల్సి వచ్చింది మెడిసిన్ చదువుతున్న డాక్టర్ సైమన్ కూతురు కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ నిర్ధారణ కావడంతో అంచక్రియలకు హాజరు కాలేకపోయింది అలా పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో మేమందరం చేసేది లేక మృతదేహాన్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చాం ఆ తర్వాత పోలీసుల మద్దతుతో మరోసారి అంచక్రియల నిర్వహణకు పూనుకొన్నాం ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం రెండోసారి ఇద్దరు వార్డు బాయ్స్ను వెంట పెట్టుకుని పీపీఐ సూట్ ధరించి స్వయంగా అంబులెన్స్ నడుపుకుంటూ తిరిగి అదే శ్మశానానికి చేరుకున్నాను పోలీసులు మాకు అండగా నిలబడ్డారు దాంతో మృతదేహాన్ని నెమ్మదిగా గోతిలోకి చేర్చాను అయితే గోతిలోకి మట్టి నింపడానికి ఒకే ఒక పార ఉండడంతో వార్డు బాయ్ పారతో మట్టి లాగుతుంటే నేను మరో వార్డు బాయ్ చేతుల్నే పారలుగా మార్చి గోయిని నింపాము అప్పటికి సమయం సోమవారం ఉదయం ఒంటి గంటన్నర ఆయన అంచక్రియలను కుటుంబ సభ్యులు భార్య కొడుకు ఇరవై అడుగుల దూరంలో నిలబడి వీక్షించారు కోవిడ్ మృతుల విషయంలో ఆ ప్రోటోకాల్ పాటించక తప్పదు చివరకు ఆయన అంచక్రియలను దగ్గరగా చూసే అవకాశం కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు దక్కలేదు ఖననం చేయడం ద్వారా కరోనా వ్యాపించే వీలు లేదని ప్రజలకు తెలియదు కాబట్టే మృతదేహాన్ని దూరంగా పంపించేయాలన్న పట్టుదలతో మా మీదకు దాడికి దిగారు రక్తమూడేలా కొట్టి పారిపోయేలా చేశారు అవగాహన లోపం మనుషుల్లో మానవత్వానికి పాత్ర వేస్తుందనడానికి ఇంతకంటే పెద్ద ఉదాహరణ అవసరం లేదు మేము మీలాంటి మనుషులమే మాకు మీలాగే కరోనా అంటే భయమే అలాగని భయంతో చికిత్స చేయడం మానేస్తే బాధితులు మరణాల సంఖ్య ఎంతలా పెరిగి ఉండేదో ఆలోచించండి కరోనా వస్తే మీ కుటుంబ సభ్యులే మిమ్మల్ని ముట్టుకోవడానికి ముందుకు రారు కానీ మేము మీకు సహాయపడడానికి పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి మాలాంటి వైద్య సహాయకులకు ఆసరాగా నిలవండి డాక్టర్ సైమన్ సక్రమైన అంతిమ క్రియలకు నోచుకోలేకపోయారు ఎంతోమందికి సహాయపడిన ఆయనకు ఇలా జరగడం ఎంతో బాధాకరం ఇలాంటి పరిస్థితి మరెవరికీ రానివ్వద్దని చేతులెత్తి వేడుకుంటున్నానని డాక్టర్ ప్రదీప్ కుమార్ తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు విన్నారుగా మానవత్వం ఎందుకు మరణించిందంటారు మనం సరైన విజ్ఞానాన్ని కలిగించుకొని అపోహలను మూఢ నమ్మకాలను విన్నాడితే ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడేది కాదు ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా వైరస్ వచ్చిన వారిని తాకాలన్నా మనుషులకు దగ్గరగా ఉంటే కరోనా వైరస్ వచ్చేస్తుందేమని భయపడుతున్న వేళ డాక్టర్లు వైద్య సిబ్బంది పారిశుద్ధ సిబ్బంది ముందుకు వచ్చ
ఈరోజు ఈనాడులో వచ్చిన మరో వార్త ఇది మనిషి కంటే ముందే పుట్టిన వైరస్ అవి కంటికి కనిపించవు వాటి ఉనికి మాత్రం నిజం జీవులు కానే కావు సమస్త జీవజాలాన్ని వణికిస్తుంటాయి వాటికి మెదడు లేదు మహా మేధావులను బోల్తా కొట్టిస్తుంటాయి వాటిలో సొంత జీవక్రియలు లేవు పునరుత్పత్తి చేసుకోలేవు అయితేనే లక్షలు కోట్లలో పుట్టుకొస్తూ మనుషుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతుంటాయి అవే వైరస్లు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కళ్ళలో రేపుతున్న కరోనాది కూడా ఈ జాతే అసలు ఏమిటి వైరస్లు వీటికి ఇంత శక్తి ఏమిటి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏమిటో చూద్దాం మానవాళ్ళని వైరస్లు వేలాది సంవత్సరాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి జీవనోపాధికి మనుషులు వ్యవసాయం ఏవి మరలి జంతువులను మచ్చుకు చేసుకునే క్రమంలోనే వారికి అనేక రకాల వైరస్లు సంక్రమించాయి ప్రజలు సమూహాలుగా జీవించడం జనాభా పెరగడంతోనూ కొత్త ఇన్ఫెక్షన్లు సోకాయి ఏవియన్ ఫ్లూ సార్స్ హెచ్ఐవి ప్రస్తుత కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇవన్నీ ఇతర జీవుల నుంచి వచ్చినవే శాస్త్ర సమాజం వైరస్లపై అనేక సార్లు భిన్న అభిప్రాయాలకు వచ్చింది తొలుత విషంగాను తర్వాత జీవరూపాలుగాను కొంతకాలానికి జీవ రసాయనగాను పరిగణించింది చివరికి వైరస్లుగా ఖరారు చేసింది మొదట్లో గ్రీకులు రోమన్లు ఇవి సోకడానికి చెడుగాలి దుర్వాసన వంటివి కారణాలుగా అంచనా వేశారు కుళ్ళిపోయిన కాఫీ గింజలతోనే ఎల్లో ఫీవర్ వస్తుందని పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో భావించారు అసలు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది వైరల్ ఎంటన్ అనే లాటిన్ మాట నుంచి వైరస్ పదం వచ్చింది విషతుల్యమని దీని అర్థం పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ప్రమాదకర వ్యాధిని కలిగించే ఏ పదార్థాన్నైనా ఈ పేరుతోనే పిలిచేవారు విషతుల్యతతో జబ్బులు వస్తున్నాయన్న భావనతో ఈ పేరుని ఖరారు చేశారు దీని ఉనికి తేలిందిలా చూద్దాం పదిహేడవ శతాబ్దంలో మైక్రోస్కోబ్ను కనుగొన్నాక సూక్ష్మక్రిములపై శోధన మొదలైంది తొలుత బ్యాక్టీరియాని గుర్తించారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరిలో రేబిస్ వంటి కొన్ని వ్యాధులు బ్యాక్టీరియాను పోలిన వాటి కంటే చిన్నగా ఉన్న రేణువులతోనే వస్తుండొచ్చని తేల్చారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో రష్యన్ బ్యాక్టీరియాలజిస్ట్ దిమిత్రి ఇవానోవస్కి తెలిసిగా వైరస్ ఆచుకుని పసిగెట్టారు దీనికి టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్గా పేరు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో వెండెల్ ఎం స్టాన్లీ అనే శాస్త్రవేత్త టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ సమూహాన్ని క్రమబద్ధతలో అమర్చి విశ్లేషించారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ ఆవిష్కరణతో వైరస్లను ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతున్నారు వైరస్ల నిర్మాణం చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది ఇవి న్యూక్లిక్ ఆమ్లాలు ప్రోటీన్లు లిపిడ్లు నీటితో తయారవుతాయి బ్యాక్టీరియాతో పోలిస్తే వంద నుంచి వెయ్యి రెట్లు చిన్నవి సగటున వీటి వెడల్పు ఇరవై నుంచి నాలుగు వందల నానో మీటర్లు మనుగడ పునరుత్పత్తి కోసం మొక్కలు జంతువులు సూక్ష్మజీవులు మనుషులపై ఆధారపడతాయి పైగా అతిదేయ జీవులు అంటే హోస్ట్ శరీరం వెలుపల క్రియాశీలంగా ఉండలేవు వీటికి ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చుకునే జీవక్రియను సామర్థ్యము లేదు అందుకే వీటిని పలువురు శాస్త్రవేత్తలు జీవులుగా పరిగణించడం లేదు అయితే వీటిలో జీవానికి సంబంధించిన డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలు ఉండడంతో జీవులకు రసాయనాలకు మధ్యనున్న ప్రత్యేక తరగతిగా పరిగణిస్తున్నారు పునరుత్పత్తి కోసం మనుషులు జంతువులు మొక్కలు సూక్ష్మజీవులు సిలిండ్రాలలో తనకు సరిపడే అతిదేయను గుర్తించడానికి వైరసుల ఉపరితలాలపై రెసెప్టార్లు ఉంటాయి వీటి ద్వారా అతిదేయ కణంలోకి ప్రవేశించగానే వైరస్ తన జన్యు పదార్థాన్ని ప్రవేశపెడుతుంది కణ యంత్రాంగాన్ని హైజాక్ చేసి స్వీయ జన్యు పదార్థాన్ని ప్రోటీన్ల సంఖ్యను వేల సంఖ్యలోకి పెంచేసుకుంటుంది ఇతర కణాలకు ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తి చేస్తాయి ఫలితంగా అతిదేయ జీవి జబ్బున పడుతుంది వీటి వ్యాప్తి ఎలా చెందుతుందో చూద్దాం వైరస్లు ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి ప్రయాణించలేవు అయితే బరువు తక్కువగా ఉండడంతో రోగి శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చాక స్వల్ప దూరం పాటు గాలిలో ఎగరగలవు నీటిలోనూ మనుగడు సాగిస్తాయి మనం చర్మం పైన ఉంటాయి కరచాలనం ఒక వ్యక్తి తుమ్మినా దగ్గినా ఇతరులకు సోకుతాయి చల్లటి పొడి వాతావరణంలో ఎక్కువ కాలం మనగలుగుతాయి ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన వ్యక్తి రక్తం మలం వాంతి ద్వారా ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది డెంగీ జిక గన్య వెస్ట్ నైల్ వంటి వైరస్లు మాత్రం దోమ వంటి ఇతర జీవుల సాయంతో వ్యాప్తి చెందుతాయి వైరస్లు వేగంగా పరిణామం చెందుతాయి అతిదేయ కణంలోకి ఒక వైరస్ జన్యు పదార్థం ప్రవేశించగానే కొన్ని గంటల్లోనే అది ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పునరుత్పత్తి చేసుకుంటాయి మాయదారి సంతల సంతతి పెంచేసుకుంటాయి దీంతో వేగవంతమైన ఉత్పరివర్తనల ద్వారా అవి టీకాలు మందులు అతిదేయ జీవుల్లోని రోగ నిరోధక వ్యవస్థను బోల్తా కొట్టిస్తాయి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి వివిధ కారణాలతో ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయిన కణాల నుంచి మిగిలిపోయిన సకలాల వైరస్లుగా మారాయని కొందరు నిపుణులు చెబుతున్నారు మరి కొందరు మాత్రం వైరస్లు భూమి మీద అత్యంత పురాతన జీవం కన్నా ముందు నుంచే ఉన్నాయంటున్నారు కొన్ని రకాల పెద్ద వైరస్లలో స్వతంత్రత ఎక్కువ ఈ అంశం ఆధారంగా భూమి మీద ఉన్న జీవానికి నిర్మాణ ఇటుకులుగా ఇవి ఉపయోగపడి ఉంటాయని పలువురు శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు తొలినాటి సంక్లిష్ట జీవుల ఆవిర్భావంలోనూ అవి కీలక పాత్ర పోషించి ఉండొచ్చని అంచనా మానవ డిఎన్ఏలో దాదాపు సగ భాగం వైరస్ల నుంచి వచ్చిందే మన పూర్వీకుల అండాలు వీర్యకణాల్లో ఇవి తిష్ట వేయడం ద్వారా డిఎన్ఏలో భాగమయ్యాయి అయితే అలా చేరిన వైరస్ జాతుల్లో చాలా వరకు ఇప్పుడు అంతరించిపోయాయి తయారీ సులువే సాధారణ వైరస్ను ప్రయోగశాలలో కూర్
శుద్ధి చేసిన ప్రోటీన్ను న్యూక్లియక్ జీనోమ్ను తీసుకొని వీటిని నిర్దిష్ట లవణీయత ఆమ్లత ఉష్ణోగ్రతల మధ్య నీటిలో కలిపితే కొంతకాలానికి వీటిలో కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ కారక వైరస్ రేణువులుగా తయారవుతాయి వైరాలజీ అంటే ఏమిటో చూద్దాం వైరస్లు మానవాళ్ళు ఒకే ప్రపంచంలో కలిసి ఉండాల్సిందే అందువల్ల వాటి నుంచి గరిష్ట రక్షణకు కవచం అవసరం దీన్ని రూపొందించేదే వైరాలజీ వైరస్ల తీరుతెన్నులపై పరిశోధనలు చేసి మానవాళ్ళకి ఇది ఆసరాగా నిలుస్తుంది ఫలితంగానే పోలియో మీజిల్స్ రూబెల్లా వంటి అనేక ఇన్ఫెక్షన్లకు టీకాలు వచ్చాయి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వైరస్ పేరు మిమీ వైరస్ దీని వ్యాసం నాలుగు వందల నానోమీటర్లు ఇది తొమ్మిది వందలకు పైగా ప్రోటీన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియల్ కన్నా పెద్దది అత్యంత చిన్న వైరస్ పేరు సిర్కో వైరస్ దీని వ్యాసం ఇరవై నానోమీటర్లు రెండు ప్రోటీన్లనే ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఒక ఫ్లూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద లక్షల కోట్ల వైరస్లు ఒక వ్యక్తి ఫ్లూ బారిన పడితే అతడి శ్వాసనాళాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ సోకి ప్రతి కణము దాదాపు పదివేల కొత్త వైరస్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది కొద్ది రోజుల్లోనే అతడి శరీరంలో వంద లక్షల కోట్ల వైరస్ రావచ్చు మొత్తం మీద మానవ జనాభాతో పోలిస్తే ఇది కొన్ని వేల రెట్లు ఎక్కువ కావడం గమనార్హం ఒక మిల్లీ లీటర్ సముద్రపు నీటిలో ఒక లక్ష వైరస్ రేణువులు ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు అయితే ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది వైరస్ జాతులకే పేర్లు పెట్టారు ఇంకా లక్షల్లో వైరస్లకు పేర్లు పెట్టాల్సి ఉంది తొలిసారిగా గుర్తించిన మానవ వైరస్ పేరు ఎల్లో ఫీవర్ పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో వాల్టర్ రీడ్ దీన్ని కనుగొన్నారు వీటిని ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కింద చూసినప్పుడు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి వీటి వలన ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి వైరస్లో మానవాళికి ఉపయోగపడేవి కొన్ని ఉన్నాయి అవి జన్యు రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలపై పరిశోధనలకు వంశపారపర్యంగా వచ్చే వ్యాధులు క్యాన్సర్లపై అవగాహన చికిత్సకు ఉపయోగపడుతున్నాయి కొన్ని వైరస్లను బ్యాక్టీరియా కారక ఇన్ఫెక్షన్లు చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు నానో టెక్నాలజీలో జన్యు మార్పిడి పంటల్లో నిర్దిష్ట అంశాలను మోసుకెళ్లే వాహకాలుగాను సాయపడుతున్నాయి గర్భంలో తల్లి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ శిశువుపై దాడి చేయకుండా కొన్ని రకాల వైరల్ ప్రోటీన్లు కాపాడతాయి హెచ్టిఎల్వి అనే ఒక వైరస్ వేల సంవత్సరాల పాటు మానవులతో కలిసి సాగింది తొలి నాళ్లలో మానవుల వలస పోకడం వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ఇది ఇప్పుడు సాయపడుతోంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న రకరకాల వైరస్లు వాటి కథా కమామేషు తెలుసుకున్నాం కదా తిరిగి రేపటి వార్తాలోకంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం